Herzlich willkommen bei unserem ORF Sport Plus Judo Bundesliga Magazin. Im Mittelpunkt heute der Kampf der fünften Runde, das Duell Reika Pinskau in der Sporthalle Rauris gegen Wimpassing Sparkasse. Der Tabellenführer also zu Gast in Salzburg, David gegen Goliath. Eine schwierige Aufgabe für die Heimmannschaft. Ja, es ist natürlich heute eine schwere Voraussetzung für uns, ein Kampf heute. Wir kämpfen gegen den Tabellenführer und sind momentan an letzter Stelle. Wir werden uns bemühen, wir, haben, äh, wir werden alles versuchen und versuchen, dass wir Punkt um Punkt erkämpfen können und mal schauen und dann zusammenzählen und schauen wir, was rauskommt. Aufstellungssorgen haben die Gäste aus Niederösterreich. Für sie ist das Duell keine Gmadewiesen. Ja, ich glaube, dass das eine recht interessante Begegnung heute wird. Wir sind zwar Tabellenführer am Papier und Pinska ist letzte Stelle und wir haben letztes Jahr 10-4 gewinnen können. Nur heute komme ich mit einer ganz anderen Mannschaft. Wir haben keine Stars dabei. Wir haben also unsere Legionäre leider heute nicht parat. Auch unser äh, stärkster Eigenbaukämpfer, der Lukas Reiter, hat sich leider verletzt in, in Russland. Kann aus dem Grund hier jetzt nicht kämpfen. Vom vorigen Jahr, wo wir 10 zu vier gewonnen haben, habe ich nur zwei jetzt am Rennen, die die Punkte geholt haben. Schauen wir mal, ob die anderen auch so ein gutes Ergebnis zusammenbringen werden. Ich sage mal, wenn wir hier gewinnen können oder auch nur einen Punkt holen, bin ich hochzufrieden. Der einzige Legionär des Tabellenführers kommt dann gar nicht zum Einsatz. David Pulkrabeck stellt kampflos auf 1 zu 0 für Wimpersing. In der Klasse bis 60 Kilo können die Pinzgauer niemand auf die Matte schicken. Wir sind in der Klasse bis 66 Kilo. Matej Poljak, der Slowake gegen Martin Morgenbesser. Salzburger in den gelben Judogis. Gleich eine schöne Vasari-Wertung. Gehen wir mal in Führung. Sind noch in der regulären Kampfzeit. Und da gibt es dann doch die klare Entscheidung hier mit der zweiten Vasari-Wertung für Matej Poljak. Er kann ausgleichen und stellt auf 1 zu 1. Wir sind in der Klasse bis 73 Kilo. Markus Wimberger gegen Michael Zeltner. Schöne Vasari-Wertung hier für Wimberger. Und der Geht gleich weiter in der Aktion auf den Festhaltegriff. Gegner kann sich nicht befreien. Auf 20 Sekunden, dann wäre der Kampf zu Ende. Die Zeit läuft bereits. Er versucht sich dann auch mit der Brücke zu helfen, aber das ist dann der Erfolg durch Ippon und die 2 zu 1 Führung für Wimpassing. Wir sind in der Klasse bis 81 Kilo, Christoph Eberl für Pinzgau gegen Johann Schmidt. Und der Tabellenführer zieht weiter davon, Ippon Sieg für Schmidt durch diese schöne Beinfegertechnik. Hebt den Gegner da mit voller Wucht aus. Weiter geht es in der Klasse bis 90 Kilo. Peter Zilka gegen Florian Wallner. Wallner im blauen Judogi. Ja, da ist schon die Wertung angezeigt. Vasari für Zilka. Und damit wieder die Chance den Anschlusspunkt zu schaffen für Reika Pinska und das gelingt auch nur noch 3 zu 2 Führung für Wimpassing. Sind schon in den schweren Klassen bis 100 Kilo. Andreas Sommerer Hinterbichler gegen Bernhard Alber. Da schauen die Wertungsrichter noch einmal auch genauer hin auf die Videos und das Kopfschütteln sagt schon, keine Wertung hier vergeben. Bleibt beim 0 zu 0. Aber dann gelingt die Wertung und damit zieht Wimpassing wieder davon, führt jetzt mit 4 zu 2. Und nach Bernhard Alba dann noch in der Klasse über 100 Kilo. Andreas Mruck für die Gäste aus Niederösterreich auf der Matte gegen Rupert Ries Junior. Salzburger zeigt sich in diesem Kampf aber sehr stark. 
fixiert den Gegner da schon im Bodenkampf. Geht auf den Festhalter. Da versucht er noch den Hals des Gegners zu greifen. Andreas Wuck aber keine Chance. Und damit verkürzt Reika Pinska einmal mehr mit einer 4 zu 3 Führung. Dank dieses Wurfs geht also Wimpassin in die Pause. Die Rückkämpfe beginnen dann wieder mit ein bisschen Durchschnaufen. Kein Gegner wieder für Stefan Moser in der Klasse bis 60 Kilo. Damit wieder ein Punkt an die Gäste. 5 zu 3 damit. In der Klasse bis 66 Kilo geht es weiter. Matthias Poljak, der slowakische Legionär, kämpft jetzt gegen Thomas Lang. Kampf schon im Golden Score. Noch keine Wertung bisher. Und da gelingt aber dann die entscheidende Vasari-Wertung. Und Poljak kann wieder einen Punkt für die Heimmannschaft aufholen. Steht nur noch 5 zu 4. Das Ganze sehen wir noch einmal. In der Zeitlupe schon über die Schulter abgerollt. Der Klasse bis 73 Kilo Markus Wimberger gegen Michael Zeltner. Masari Wertung. Zeltner geht einmal 1 zu 0 in Führung. Jetzt einen guten Griff hier. Und setzt auch da den Kampf gleich fort. Versucht gleich den Festhalter ganz ruhig zu halten. Und schon vom Kampfrichter angezeigt. Jetzt läuft die Zeit. Wenn er versucht, wieder ein bisschen in die Brücke zu kommen, gelingt aber nicht. Und damit ist der Kampf vorbei. Entscheidung Ippon für Michael Zeltner. 6 zu 4 für Wimpassing. Das Duell in der Klasse bis 81 Kilo Christoph Eberl gegen Markus Pausch. Wieder mit Vorteilen für den Niederösterreicher. Gewinnt klar. Mit diesem Wurf und damit drei Punkte Führung wieder für die Gäste, 7 zu 4. Der Klasse bis 90 Kilo, Andreas Sommerer-Hinterbichler gegen Florian Wallner. Der könnte vorzeitig schon den Sieg fixieren. Führt auch gleich mit einer Vasari-Wertung. Wird aber doch entschieden dann wieder von den Richtern, dass es das keine Wertung war. Es bleibt also beim 1 zu 0 für Wallner. Und der fixiert hier also die Vorentscheidung mit diesem Sieg durch Ippon. Wimpassing führt bereits uneinholbar 8 zu 4. Nur noch zwei Kämpfe sind ja ausständig damit. Hat sich der Favorit klar durchgesetzt. In der Klasse bis 100 Kilo geht es dann noch um Ergebniskorrektur für Peter Zilka gegen Bernhard Alba. Zilka zeigt sich stark. Schon mit einer schönen Vasari-Wertung vorne. Ja. 
starker Anfang. Der ersten halben Minute gleich diese Wertung herausgeholt. Kampf geht weiter, entscheidet der Kampfrichter. Und Silger geht wieder auf den Festhaltegriff. Ja, Alba hat doch da keine Chance und klopft schließlich ab. Also ein Punkt aufgeholt für Reiter Pinskau. Nur noch 8 zu 5. Bevor der letzte Kampf dann in Szene geht. Rupert Ries Junior gegen Andreas Mruck in der Klasse über 100 Kilo. Und da kann die Heimmannschaft dann einen weiteren Punkt aufholen. Vasari-Wertung für Robert Ries, die wir noch einmal sehen. Und damit ist der Endstand fixiert. Der Tabellenführer gewinnt 8 zu 6 beim letzten Reiker Pinskau. Der Ausgang damit doch etwas überraschend. Ja, es war das erwartete knappe Ergebnis. Zum Glück ist es für uns mit einem 8-6 ausgegangen. Äh, ja, ich bin froh, dass die, die Mannschaft 8 Ippon-Siege erreichen konnte. Mit 8 Sie äh, Ippon ist man natürlich Sieger. Das freut mich besonders. Es waren einige im Einsatz, die sonst nicht so oft drankommen. Aber das ist genau wieder das, was die Liga ausmacht. Wir haben einen großen Kader. Äh, wird zwar jede Runde jetzt kleiner heuer. Also ich hoffe, dass wir dann über die Sommerpause zum Herbst wieder in der vollen Stärke beieinander sind. Und Kompliment an die, an die Pinzgauer. Haben harte Kämpfe gegen unsere Burschen geliefert. Und äh, ich bin froh, dass wir die Tabellenführung auch jetzt nach der fünften Runde noch halten haben können. Und bis jetzt unbesiegt sind heuer. Das Tabellenschlusslicht muss sich einmal mehr als Verlierer verneigen. Ende 6 zu 8, Unterbewertung 48 zu 80. Ja, es war eine äußerst knappe Geschichte wieder. Also von Glück sind wir heuer nicht verfolgt. Es waren da wieder Entscheidungen, die so und so ausgelegt werden können. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem momentan, dass, dass man die Regel auslegen sich ständig ändert und mir das einfach, äh, wie soll ich sagen, dass man es einfach niemand mehr auskennt. Das ist das Problem. Auch die Kampfrichter haben das Problem damit. Und natürlich hat uns wieder ein 60er gefällt, das ist klar. Äh, leider Gottes, äh, es gibt in Pinska keinen 60er. Pinska hat einen 60 Kilomann bei der Firmung. Und wir, für uns ist das sehr schwierig, weil man immer einen Punkt vorgeben muss. Und es wäre ein Punkt drinnen gewesen, aber man kann nichts machen, das heißt weiterkämpfen. Gegen den Böllenführer knapp verlieren ist keine Schande, aber es war mehr drinnen gewesen. Blick auf die restlichen Ergebnisse in dieser Runde. Flachgau gegen Mühlviertel 10 zu 4. Multikraft Wels gegen Hartkirchen 8 zu 6. Die weiteren Mannschaften spielfrei. Die Wiener Samurais und die Galaxy Tigers in der Tabelle führt also Wimpersing, die einzige Mannschaft, die schon fünf Begegnungen ausgetragen hat. Drei Punkte vor Flachgau ex equo mit Multikraft Wels. Pinska weiter im Tabellenende. Damit darf ich mich bis zum nächsten Bundesliga-Magazin verabschieden.